আসসালামু আলাইকুম লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত তো আমরা বলেছিলাম আমাদের জব ম্যাথ বইয়ে টোটাল পাঁচশো আটটা ম্যাথ আছে যে যে কোনো চাকরির জন্য মোটামুটি আপনি যদি পাঁচশো আটটা ম্যাথ করেন তো ব্যাংক বাদে মোটামুটি অন্য অন্য চাকরির জন্য মোটামুটি আপনি ভালো করতে পারবেন ম্যাথে দেখা যাবে যে অধিকাংশ অঙ্কই আপনি কমন পাচ্ছেন হয়তো বিশটা অঙ্ক আসলে দেখা যাবে চোদ্দো পনেরোটা অঙ্ক খুব ইজিলি আপনি পারতেছেন যদি ভালোভাবে বুঝে বুঝে করতে পারেন কারণ ম্যাথ একটু একটু চেঞ্জ হয় সে কীরকম চেঞ্জ পাঁচের জায়গায় দশ আসে দশের জায়গায় পাঁচ আসতে পারে বা এক্সের জায়গায় ওয়াই বা জেড এরকম চেঞ্জ হয়ে আসে তো আপনাকে এগুলো বুঝতে হবে তো আমরা অলরেডি এর আগে তিনশো পনেরোটা ম্যাথ ডিটেলস সহকারে সমাধান করেছি আজকে আমরা তিনশো ষোলো নম্বর থেকে শুরু করব তিন ষোলো নম্বর অঙ্কটা আসলে খুব কমন একটা অঙ্ক দেখেন মূলত আমাদের বইয়ের প্রত্যেকটা ম্যাথই খুবই কমন কারণ ম্যাথই মাত্র পাঁচশো আটটা তো দেখেন একটি শ্রেণীতে প্রতি বেঞ্চে চারজন করে ছাত্র বসলে তিনটি বেঞ্চ খালি থাকে কিন্তু প্রতি বেঞ্চে তিনজন করে বসলে ছয় জন ছাত্রের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ওই শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা কত বেঞ্চের সংখ্যাও জানা নেই ছাত্র সংখ্যাও জানা নেই তো আমাদের ওই ছাত্র সংখ্যা বের করতে হবে দুইটা কন্ডিশন দেওয়া আছে তো একটা বলা আছে প্রতি বেঞ্চে চারজন করে ছাত্র বসে আমরা জানি বেঞ্চের সংখ্যা কয়জন আমরা ধরে নিলাম যে ওই শ্রেণীতে বেঞ্চ আছে টোটাল যে বেঞ্চ বেঞ্চ ধরে নিলাম এক্সটি এখন দুইটা কন্ডিশন আছে কন্ডিশন দুইটা যদি ইকুয়েশনে নেওয়া যায় তাহলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে কীরকম কন্ডিশন দেখেন বলা আছে যে প্রতি বেঞ্চে চারজন করে বসলে তিনটি বেঞ্চ খালি থাকে তাহলে আমাদের মোট বেঞ্চের সংখ্যা এক্স কিন্তু বেঞ্চ ব্যবহার হইতেছে কয়টি দেখেন তিনটি বেঞ্চ অলরেডি খালি থাকতেছে চারজন করে বসলে সাপোজ আমরা ধরে নিলাম তাহলে আমরা কি আমাদের বেঞ্চ ব্যবহার হইতেছে এক্স মাইনাস যে তিনটি বেঞ্চ ব্যবহার হইতেছে ওই তিনটি বেঞ্চ আমরা মাইনাস করে দিলাম তাহলে মোট বেঞ্চ সে মধ্যে ছাত্র সংখ্যা বসতে আছে কয়টা বেঞ্চে এক্স মাইনাস থ্রিটি বেঞ্চে তাহলে একটা বেঞ্চে বসতে আছে কয়জন চারজন প্রথম কন্ডিশন মধ্যে তাহলে এক্স মাইনাস থ্রিটি বেঞ্চে কয়জন বসবে টোটাল তো এক্স মাইনাস থ্রিটি বেঞ্চ ব্যবহার হইতেছে তাহলে এটা গুণ হয়ে যাবে এরকম তাহলে মোট ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে কত হইতেছে দেখেন তো বেঞ্চের সংখ্যা এক্স মাইনাস থ্রি প্রতি বেঞ্চে বসতে আছে কয়জন চারজন তো এটাকে যদি আমরা চার দ্বারা গুণ করে দেই এটার মতো তাহলে ছাত্র সংখ্যা ওই শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা আমরা পাইতেছি এটা হচ্ছে কন্ডিশন এক মতে ছাত্র সংখ্যা এতজন আরেকটা কন্ডিশন আছে দেখেন দুই নম্বর কন্ডিশনে ছাত্র সংখ্যা কত হবে দেখেন এখানে বলা আছে যে তিনজন করে ছাত্র বসলে ছয়জন ছাত্র দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাহলে আমাদের মোট বেঞ্চ এক্স প্রতি বেঞ্চে বসে কয়জন করে তিনজন করে তাহলে এক্সটি বেঞ্চে কয়জন বসবে থ্রি এক্স জন তো ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে তো থ্রি এক্স হইলো প্লাস কি আর ছয় জন ছাত্র কি হয় দাঁড়িয়ে থাকে ওইটেট করে দিলাম তাহলে টোটাল ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে আমরা দুই ক্ষেত্রে পেয়ে গেলাম তো যেহেতু শ্রেণী একটা ক্লাস একটা তো ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে দুই শ্রেণীতেই সমান এই জন্য আমরা শর্ত মতে এইটা সমান এটা লিখতে পারবো তো আমরা লিখতে পারি ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল থ্রি এক্স প্লাস সিক্স এটা ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা সমান দুইটাই তো ফোর এক্স মাইনাস যদি আমরা গুণ করে দেই বারো থ্রি এক্স প্লাস সিক্স এখান থেকে ইকুয়েশন করলে আমরা এক্স এর মানটা পাবো এক্স এরা বেঞ্চের সংখ্যা পাবো তো এখান থেকে ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এক্স এটি এই সাইড আসলে মাইনাস হয়ে আসবে আর সিক্স আর এটি এই সাইড গেলে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস টুয়েলভ এখন দেখেন এক্স এক্স ইকুয়াল কত আঠারো তো আমরা বেঞ্চের সংখ্যা পেয়ে গেলাম এখন আমাদের বলছে ছাত্র সংখ্যা কত এক্ষেত্রে এই ইকুয়েশনে যদি বসান তারপরও ছাত্র সংখ্যা পেয়ে যাবেন তারপর টাইতে বসালে ছাত্র সংখ্যা সেম আসবে তো আমরা একটা মধ্যে বসালেই হলো সাপোজ আমরা এটার মধ্যে বসিয়ে দিলাম ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি তো দেখেন ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি তো এক্স এর মান আঠারো মাইনাস থ্রি ফোর ইন্টু আঠারো থেকে যদি আমরা কত বাদ যাবে থ্রি তো তাহলে দেখা যাচ্ছে দেখেন যে পনেরো চার পনেরো ষাট তাহলে আমরা দেখতেছি ওই শ্রেণীতে টোটাল ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে কয়জন ষাট জন তো বইয়ের সমাধানটা যদি দেখেন তারপরও দেখবেন সেম ভাবে সমাধানটা করা আছে আপনারা সাইড এটাও দেখে নিতে পারেন যে আমাদের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা টোটাল হচ্ছে ষাট জন খুব কমন একটা অঙ্ক পরের অঙ্কটা দেখেন যে এখানে দেওয়া আছে যে টু এক্স মাইনাস সিক্স কমা দিয়ে ফাইভ ইকুয়াল ফোর কমা টু এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল এক্স ওয়ার ওয়াই মান এটা নাইন টেনের অঙ্ক তো ওইখান থেকে নেওয়া মূলত দেখেন যে অঙ্ক এই ধরনের অঙ্ক আসে পরীক্ষা চেঞ্জ হয়ে আসতে পারে তো এই ধরনের অঙ্ক যদি দেখেন যে কমা দিয়ে ব্রিগেডের ভিত্তি একটা সংখ্যা দেওয়া আছে আবার কমা দেওয়া একটা ইকুয়েশন তার মানে এটাতে বোঝায় যে এই যে এই পার্টটা এই টাইমটা ওয়ান দিই এটা সমান এই যে এই ফোর ওয়
समान हे कत हो देखें टू आई माइनस फाइव ये दुई नम्बर एटार दुई नम्बर एटार दुई नम्बर एट प्रथम एटर प्रथम समान आर एटार दुई नम्बर एटार दुई नम्बर समान तो टू आई माइनस फाइव इक्ुअल फाइव तो हमें बोलते एक्स एयर मान कत तो ये घटना नर्माली करते अपनी चाहिए इक्ुएशन दिए करते कम कर देखें हमें जो अपन चेन्ज अपन चेक करी तो देखें प्रथम एक्स एर मान द्वित डो आर मान ये प्रथम एक्स वाई तो एखे टू एक्स माइनस सिक्स समान फोर मान एक्सर को भैलू दी एखे वियोग कर ले मैं ये सैड टाओ फोर है कारण एट इक्ल फोर तरह एखे एम एक भैलू आज है एक्सर जे मान जो ये कि फोर है तो देखें टू एक्स माइनस सिक्स एट समान कि मिले तो फोर तो ये जो अपनी फोर बसें ये तो एक्सर मान प्रथम इक्शन जो तो ये जो फोर बसें तो टू इंटू फोर माइनस सिक्स एट माइनस सिक्स समान टू कत होते फोर होते हैं तरह मैं ये अपशन होना बी नम्बर अपशने एक्सर मान आइव तो कत टू एक्स माइनस सिक्स एखे देखें एक्सर मान फाइव जो बसई तो फोर पे जा दस माइनस फोर मान यटार जो क्योंकि एक्सर मान फाइवर जो प्रथम इक्ुएशन सत्य हो गए दुई नम्बर इक्ुएशन एक्सर मान एखे जेहतु फाइव एटर जो जो सत्य है तो अन्सार ये देखें एखे दुई नम्बर टू वाई माइनस फाइव इक्ुअल कत फाइव एखे अपनी वाइर मान तो फाइव एखे फाइव दिए देखें टू इंटू फाइव माइनस फाइव इटे फाइव है कि ना देखें फाइव होते क्योंकि टेन माइनस फाइव समान फाइव तरह मैं दुई नम्बर इक्ुएशन एक्सर वायर माइनस जो देखल दुईट इक्ुएशन ही सठीक तरह मैं अन्सार क्योंकि ये अच्छा नर्माली करें तो नर्माली करा जाए खूब सहज एक अंक तो हमें क्यों देव टू एक्स माइनस फोर ये देवा तो यहन एक्सर मान बेर करें तो जाए एक्सर मान जो बेर कर देखें एखे सिक्स प्लस हो जाए मान टेन एक्स इक्ल फाइव सेम भाव अपनी वायर मान बेर करें ये सहज अंक ये अपनी ताड़ाड़ी करते बड़ो है समान फाइव देव तो ये देखें जो टू वाई इक्ुअल टेन वाई इक्ुअल फाइव एखे होते हैं इतना सहज छो ये ताड़ाड़ी हो बट जो बड़ो इक्ुएशन आसे तक अपशन टेस्ट कर सुविधा हो मैं समय अनेक सेफ हो ये अंकटे देखें जो अपशन टेस्ट कर खूब सहजे जाए बताते दुईट इक्शन देव प्लस बी इक्ल टू और ए बी इक्ल वन ए कौन मानर जो ए बर कौन मानर जो इटे समान है तो देखें आप एर मान ये बर मान एखे जो बसाई ए इक्ल जिरो तरह मान जिरो एर मान और बर मान टू समान टू हो भलो कथा मैं इटार जो ये सत्य हलो ये जिरो एर जो एन देखो जो ये टू एर जो यटार जो ये सत्य क्या दुईट इक्ुएशन सत्य होते हैं तो ये दुईट एखे बसें जिरो इंटू टू समान जिरो ये क्योंकि सत्य है ना ये क्योंकि वन आसार कथा जिरो इंटू टू समान ही वन आसार कथा है ना तर मैं ये नम्बर अपशन बद एन आस नम्बर अपशन जो चेक करी देखें वन प्लस वन तेल एखे टू आस वन प्लस वन टू पाइल एखे बसिए आर ए बी वन इंटू वन समान वन पाई वन छो तर मैं बी नम्बर अपशन कारेक्ट तो यह अंक अपनी जो अपशन टेस्ट करते हैं क्योंकि अनेक अंक अपनी पारबें जगह अपनी को चिंता करते हैं जस्ट अपनी मानगुल बसाई दी अपनी शिवर हो जाते हैं जो अंकट होते बर मध्य क्योंकि खूब व्याख्या सहकार खूब सुंदर भाव देव आज अपना चाहिए बोथ देखे नीते पर अंक देखें तो ये चाहिए अपशन टेस्ट कर करते खूब सहज एक अंक कदम आगे अंक मन प्राइमर टेस्ट छो ए रखम एक अंक देखिए एक्सर मान चाहिए एखे वायर मान चाहते इटे चेन्ज होते तो हमें बला आज है एक्स प्लस टू वाई वन फोर एक्स प्लस टू वाई वन फोर हो तर मैं एक्सर एक मान एक्स प्लस टू वाई समान फोर और एक्स वाई समान टू तो यहन चाहले कार मान चाहिए एक्सर मान जो चाय एखे तो वाइर मान बेर करते हैं एखान देखें इटे नीचे मन मन एक वाई आ तर मैं टू वाई जो गुण करें कोा कोई इक्ुअल एक्स तर मैं वाई समान कत हो एक्स बु यार कार मान चाहिए एक्स एर मान चाहिए वायर मान बेर एखे बसा दिल्ली है और अथवा एखे जो वायर मान चाय एक्स एर मान बेर एखे बसाते हैं तो देखें वायर मान आप पेलम एखे ये बसा दी एक्स एर मान पे जाब एक्स प्लस वायर परिवर्तन एक्स बु बस टू टू इक्ुअल फोर तर मैं टू टू काटा देखें टू एक्स समान फोर एक्स वन टू बाघ जो करें टू एक्तो जो एक्सर मान ना बद वाइर मान कत देखें 
এক্স বাই ওয়াই তো ছিল তো ওয়াই এর মান চাইলে আমি বললাম এক্স এর মান বের করা লাগবে এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই এখন এই এক্স এই ইকুয়েশন আপনি এক্স এর পরিবর্তে টু ওয়াই বসিয়ে দিন এখানে আমাদের ছিল এক্স প্লাস টু ওয়াই সমান ফোর তো এক্স এর পরিবর্তে আমরা বসাবো টু ওয়াই প্লাস টু ওয়াই তো একটা আছে ইকুয়াল ফোর তার মানে আমাদের ফোর ওয়াই ইকুয়াল ফোর ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান যেটা আমাদের বইয়ের মধ্যে করছে এখানে আমাদের দুইটা দেওয়া হচ্ছিল এখানে ওয়াই এর মান বা এক্স এর মান যাই বলুক ওয়াই এর মান বের করলে দেখেন ওয়ান হবে এখানে অপশন টেস্ট করে দেওয়া আছে আমি নর্মালি করে দিলাম সেম জিনিস এঙ্কটা দেখছেন এই অঙ্কটা আমরা সেটি সূত্রের মাধ্যমে করতে পারি খুব সহজে এখানে যাওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান এক্স ওয়াই সমান এত হলে এক্স প্লাস ওয়াই এইটা এইটা একটা সূত্র ছিল এক্স প্লাস ওয়াই তার হল স্কোয়ার যদি এখানে মাইনাস আসে তাহলে এখানে প্লাস দিয়ে ফোর এক্স ওয়াই অঙ্ক সূত্রটা হচ্ছে সবাই জানেন তার সূত্র ফেলে অঙ্কটা হয়ে যাবে যেমন ওয়ান স্কোয়ার ভালো কথা এক্স মাইনাস ওয়াই এর মান ওয়ান স্কোয়ার ফোর ইন্টু তার মানে আমাদের তো এখানে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এখানে ওয়ান প্লাস দেখেন এটা যদি গুণ করেন চারশো চব্বিশের চার চার চারশো চব্বিশের চার হাতে থাকে চার তার মানে কত হইতেছে চার পাঁচ বিশ আর দুই বাইশ তার মানে আমাদের কত হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ছিল এই সাইড আসলে এটা রুট হয়ে যাবে আর এখানে হইতেছে দুইশো পঁচিশ আমরা জানি দুইশো পঁচিশকে পনেরো ইন্টু পনেরো লেখা যায় ইকুয়াল অ্যান্সার হবে পনেরো তো দেখেন আমাদের বইয়ের মধ্যে সেম ভাবে অঙ্কটা করা রয়েছে তো চাইলে আপনি এইভাবেও করতে পারেন তো আসলে দেখা যাচ্ছে যে অঙ্কগুলো কিন্তু খুবই সহজ অঙ্ক তো অনেকেরই আসলে প্রবলেম হয় কারণ প্র্যাকটিস করেন না বা না না বুঝে করে অনেকেই যে মুখস্থ করলেই হবে আসলে মুখস্থ করলে বাই হবে না আপনাকে পড়তেই হবে এখন দেখেন যে আমাদের জব ম্যাথ বই থেকে আমরা যে অঙ্কগুলো করলাম কোন কোন অঙ্কগুলো আপনি করতে পারবেন বা আপনাকে এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে বইয়ের দেখেন আপনি সাঁত্রিশ নম্বর করবেন উনচল্লিশ উনপঞ্চাশ নম্বর এইটি ফাইভ এইটি সিক্স নাইনটি থ্রি ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর একশো একত্রিশ একশো আটাত্তর একশো বিরানব্বই একশো পঁচানব্বই দুইশো চার দুশো চোদ্দ ছয়শো সাতান্ন ছয়শো একাত্তর ছয়শো আটাত্তর ছয়শো সাতাশি দেখেন সেই নিম্ন অঙ্কগুলো ঘুরিয়ে ফিরে আসে আর কোন অঙ্কের যদি কারো প্রবলেম হয় এগুলো করতে তাহলে অবশ্যই আমাদের গ্রুপে দিয়ে দিবেন আর যারা এখনো গ্রুপে জয়েন হয় নাই দেখেন আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনি এখানে জয়েন হবেন আপনার যে অঙ্কটা আপনার প্রবলেম আপনি জাস্ট পিকচার তুলে আপলোড দিয়ে দিবেন ওইখানে অনেকেই আছে খুব হেল্পফুল আমি দেখছি তারা সমাধান করে দেয় আর কেউ যদি না পারে তাহলে তো আমি আসি আমি তো অবশ্যই করে দেব তো অবশ্যই আপনারা ফেসবুক গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাবেন আর যারা বইয়ের জন্য ফোন দিয়েছিলেন এই নম্বরে ফোন দিলে আপনাকে বই পাঠিয়ে দিবে জিরো ওয়ান নাইন ওয়ান থ্রি আটশো পনেরো তো বইয়ের দাম একশো আশি টাকা আর বিশ টাকা অথবা পঁচিশ টাকা নিবে আপনার কুরিয়ার সার সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় তো আপনি চাইলে এই নম্বর কথা বলতে পারেন আর নিবন্ধন বা প্রাইমারি নিয়ে যারা কথা বলতেছিলেন যে বাই কমন আসবে কিনা বাই দুই একটা বাদে সবই কমন পাবেন দুই একটা অঙ্ক এগুলা হয়তো বা এদিকে দিক থেকে আসে তো ওগুলো বলা যায় না বাট প্রায় অধিকাংশ অঙ্কই কমন পাবেন ওইটা ব্যাপার না আর হইতেছে আমাদের যে রিটার্ন ম্যাথ বইটা রিটার্ন ম্যাথ বইটা আপনারা পনেরো দিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন আর জব ডাইজেস্ট যেটা আমি বলছিলাম যে বাংলা ব্যাকরণ তারপরে বাংলা সাহিত্য এই দুইটা পাঠ আর বাংলাদেশ বিষয় বলি আন্তর্জাতিক বিষয় বলি এটা জাস্ট আমরা দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণী চাকরির জন্য করতেছি এটা বিসিএস রিলেটেড বিসিএস রিলেটেড বলতে না বিসিএসসি আপনি এখান থেকে সব কমন পাবেন না বা দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণী চাকরিতে এখান থেকে সব কমন পাবেন সাপোজ মনে করুন বাংলা আর সাধারণ জ্ঞান বাংলাদেশ বিষয় বলি আন্তর্জাতিক বিষয় বলি মিলে যে কোনো পরীক্ষার চল্লিশটার উপরে কোয়েশন থাকে যদি চল্লিশটা কোয়েশন থাকে আমাদের বইটা খুব মানে যেগুলা সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস ফোর্থ ক্লাস চাকরির জন্য পড়তে হবে জাস্ট ওইগুলাই বিশেষের জন্য অনেক ডিটেলস পড়তে হয় বা বাজারের প্রত্যেকটা বই বিশেষ রিলেটেড তো দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর বা চতুর্থ শ্রেণীর চাকরি পাইতে আপনাকে এত পড়াশোনা করতে হয় না খুব কম পড়াশোনা করলেও কমন উপযোগী কিছু কোয়েশন আছে তো এগুলো পড়লে আমাদের বইটা ঠিক ওইভাবে করা হইতেছে চারটা পার্ট মিলে একটা বই হইতেছে যেখান থেকে আপনার চল্লিশটা থেকে পঁয়তাল্লিশটা করে কোয়েশন থাকে প্রত্যেকটা পরীক্ষায় যদি চল্লিশটা কোয়েশন থাকে আমি এতটুকু শিউর দিয়ে বলতে পারি আপনি ছত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ বা আটত্রিশ বা পঁয়ত্রিশটার উপরে আপনি শিউর কমন পাবেন আমাদের এই মানে এটা কিন্তু সাজেশন ভিত্তিক হইতেছে এবং কি শর্ট একদম শর্ট বুঝতেছেন তো চারটা সাবজেক্ট একটা বইয়ের মধ্যে নিয়ে আসতেছি তো কিরকম করে লেখা হচ্ছে তাহলে বুঝেন যে আপনি এতটুকু বলতে পারি যে চল্লিশটা বা পঁয়তাল্লিশটা যে করে থাকে আপনি দ
কারণ বাজারে প্রত্যেকটা বই যেহেতু বিশেষ কেন্দ্রিক তো আমরা যদি সেই বিশেষ কেন্দ্রিক কাজ না করে আমরা যদি সেই দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর জন্য প্রচুর অ্যাপ্লাই আমরা ট্রাই করে এই সমস্ত চাকরিগুলোর জন্য যে সরকারি একটা চাকরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আমাদের জব ডাইজেস্টা এটা নিয়েও খুব মানে ওসিডি পেয়ে যাবেন নিবন্ধনের আগে বলতে ফেব্রুয়ারির মধ্যে পেয়ে যাবেন আর জব ইংলিশের কাজ শেষ এটা টাইপিং কাজ চলতেছে তো মোটামুটি আমাদের এক সেটি বই হইতেছে আর এই এক সেট বই পড়লে আপনি মোটামুটি যে কোনো চাকরিতে টিকে যাবেন এতটুকু আমি বলতে পারি যদি ভালোভাবে কেউ এ টু জেড ভালোভাবে পড়তে পারে তো লেকচারটা মনে হয় বড় হয়ে গেল আসলে তা না সবার জন্য কারণ অনেকে ফোন দিতেছিলেন যে ভাই ওই বইগুলোর খবর কি এটাই বলে দিলাম তো ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ